Упокой Боже рабо Твоего и учени Его в рай. This is the cost of the war in Ukraine today. And Tetiana Taranuka is paying the highest price. Her son Yuri was serving on Ukraine's eastern front lines near Bakhmut when he was killed by a Russian sniper. He was only 25 years old. Alexei came straight from Ukraine's front line to attend the funeral. He and Yuri did construction work together before the war. Alexei is here to say goodbye to his friend even before he's able to embrace his wife and daughter. Do you think about people like Yuri when you go back to the front lines? When the Russians invaded, Alexei joined the army to fight for the safety and future of his wife Katya and daughter Sofia. It's gone. Привет. Пахне. <laughs> nice to have Daddy home. <laughs> yes, of course. <laughs> Alexei's air reconnaissance unit operates mostly at night, close to Russian positions. The work is vital, but he knows his safe passage home is never guaranteed. You've gone from the funeral of somebody you knew fighting in the war to this moment of jubilation, seeing your family again. What's that like? You know, when you when you were in the hospital, то це все, ну, це все грустно, це все емоціонально, но нема нічого кращого, ніж твоя родина, твоя сім'я, твоя донька і твоя дружина. У діда встигла. Моя сім'я – це та мотивація, щоб я повертався додому живим. А що, коли на передову їдеш, ти молишся, просиш о том, щоб повернутися додому. І живим, і невгодимим, і без поранень. Ну, і мегально тяжело дуже. Fighting for freedom leaves its scars, and the most haunting are the ones that can't be seen. Like Ukraine's front lines that these men guard, each soldier's mental health must be protected too. We've come to this rest and rehabilitation center just back from the front lines. We can't reveal the location, but a short time ago, many of these people were in the trenches. The idea is that they can rehabilitate here, decompress before they're sent back to the front lines. <laughs> The soldiers' temporary reality here is a world away from the bloody battles in eastern Ukraine. How difficult is it for soldiers coming back off the front lines in Ukraine right now? Самое большое это страх потерять человечность. 
потому что грань между тем, как убивать и не убивать, ее нет. Сейчас они понимают, что чтобы выжить, им нужно убить другого, отобрать эту жизнь. Досить складно описать то, что я чувствую всередине, потому что подобные ощущения есть, есть когда меня, например, отпустили в отпуск на несколько дней домой, там, где я живу. И когда ты попадаешь в спокойное место, более-менее безопасное место, где ходят цивильные люди, что-то делают, какие-то занимаются своими повседневными справами, ты себя чувствуешь как трошки не всего света, как наче ты там лишний, как наче тебе там нема места. Андрей never thought he'd be a soldier. He was a professional poker player before the war. And when Russia invaded, like many others, he heeded the call to serve. Andri is on a short physical and mental break here at this rehab center before he goes back to fight near Bakhmut. He's been there for the last eight months. The city is the epicenter of one of the longest and bloodiest battles of the war. It's a bit там навіть бачити її за декілька годин до того моменту, коли її не стає, і потім ти дізнаєшся, що цієї людини немає. Мені зараз здається, що наразі це моє життя, а не ті всі 30 там умовних 4 роки, які я прожив до цього. Що це моє справжнє життя, то була якась відпустка. Моя чиста думка, що Прибороти страх, можливо, лише прийнявши в повній мірі можливість того, що ти можеш померти. Андрій is focused on making it back to his wife alive. But as this war rages on, more families will grieve as more Ukrainian soldiers pay the ultimate price. So much loss. Our thanks to Tom for that. Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel. And don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.